पेंडेमिक कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक एवरी इकोनॉमिक्स टर्म इज हैविंग इट्स एनालिसिस एक ऐसा वक्त परिस्थितियों का एक ऐसा गठन जो खुद में समीक्षा का कारण बनकर खड़ा हो गया पेंडेमिक कोविड नाइन्टीन मार्क्स दिस वर्ल्ड विद ट्रिमेंडस आउटपुट चेंज सिनारियो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब बैंकिंग सेक्टर इज रिकवरिंग एंड रिन्यूइंग द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आफ्टर द स्टैंड स्टिल्स ऑफ लॉकडाउन एवरी वन इज एनालाइज वॉट इज द लॉस वेयर दे हैव टू गेट इट बैक ऑन ट्रैक रिकवरी इज द इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड सो वेलकम यू ऑल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी संख्या की गणना उसका मूलभूत आधार स्टैटिस्टिक्स वन फाउंडेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा व्हिच प्रोवाइड्स यू द एसोसिएशन ऑफ द एनालिसिस ऑफ योर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द हाइपोथीसिस रिसर्च मेथोडोलॉजी द कंडक्शन ऑफ स्टडी द एनालिसिस एंड द वेरिएशन and ultimately draws the recommendation and conclusions it has certain scopes it has certain boundaries to refine to confine your information and that's refers to your analytics and statistics scope ka matlab hai ka tatparya hai the aggregates of all the items or units related to your statistical study aapki गणना के मुताबिक आपके द्वारा इकट्ठा किए गए स्रोतों की जानकारी के माध्यम से आपको एक आउटपुट देना इट इंक्लूड्स द स्कोप ऑफ स्टडी इन द टर्म्स ऑफ नेचर सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन सो हेयर यू हैव द प्रेजेंटेशन फॉर इट इट इंक्लूड्स थ्री पार्ट नेचर सब्जेक्ट मैटर्स एंड लिमिटेशन जब दायरों में बांधना हो तो हर चीज का मूल्यांकन जरूरी होता है द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स से इज द सेम थिंग नेचर स्टैट्स है क्या है तो वो किस चीज को इंक्लूड करती है और जब वो उस चीज को इंक्लूड करती है उसकी एक फितरत है तो वो किस चीज में जाकर अपने आप को गुम कर देती है लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की नेचर उसका दायित्व उसका तात्पर्य उसके होने का वजूद क्या कहलाता है साइंस या आर्ट एक ऐसी डेलमा की सिचुएशन एक ऐसी जंग जो दो लफ्जों में सिमटी है साइंस है या आर्ट है इन दिस वे स्टैटिस्टिक्स सेट टू बी साइंस एंड आर्ट एज वेल इट हैज द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ स्टैट्स एज अ साइंस बिकॉज देर इज नोमेरिकल डेटा साइंटिफिकली डन कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटली प्रजेंटेड सो इट इज ऑल स्पेसिफाइड हर चीज एक बिल्कुल बारीक इसे परखी गई है साइंटिफिक है एक उसको गठित होने का तरीका है साइंटिफिक होने के साथ साथ सिस्टमेटिक है एक साइकिल चलती है साइकिल क्या कहती है कि पहले डेटा कलेक्ट होगा फिर अरेंज होगा फिर एनालाइज किया जाएगा फिर कंक्लूजन आएगा अब इस सब को करने के लिए चाहिए एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपर्टाइज सो हेयर साइंस बिकेम आर्ट टैलेंट एंड दैट रिक्वायर्ड set to be statistics is science and your art as well because science delivers you system specification and systematic scientific study and analysis of data and understanding can be created only and only with the art so unemployment is related to the size of population now the first question arises what is scope of statistics कि ऐसा क्या है कि इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट डेटा टू हैव इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू हैव इट्स एनालिसिस टू हैव अ प्रेजेंटेशन एंड देन डिलीवरी ऑफ अ रिजल्ट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन ड्राफ्टिंग एंड देन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड देन द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द फीडबैक एंड इट्स सक्सेस और फेलियर्स गेट इवेल्युएटेड बिकॉज दिस दैट्स इज यूटिलाइज इन बिजनेस for having the better deliverance of services to customer better presentation of the plans for future 
then used in economics to check it out the cycle of the economy manufacturing processes output gdp then future policies of government then banking sector needs to have the monetary policy formation accounting uses data what is the collection sources and how it been utilized in expenditure pl account balance sheet then state administration government is in union and state the but they both have to get them assemble and then research now the second term of scope of statistics said to be the subject matter of statistics statistics includes two types which has two branches of stats it included as subject matter किसी चीज को समझने के दो अलग अलग माध्यम एक मूल्यांकन कर कर देगा समीक्षा कर कर देगा दूसरा समीक्षा के दो विभिन्न दरों को दिखाएगा इट इज लाइक हैविंग टू पोल्स एंड यू स्टैंडिंग इन मिड वन विल डिलीवर यू रिजल्ट एंड अनदर विल डिलीवर यू द कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन एंड सजेशन एज पर रिक्वायरमेंट इट इंक्लूड टू पोर्शन बिकॉज इट रिक्वायर as a subject matter for a complete study and here that's why it's important to plan out statistics first lays plan for economics then pursue business then business moves to industry then modern sciences and then education even it helps in mathematics and wars active statistics ek aisa tarika jo aapko collection se lekar presentation tak karne ka mauka de डिस्क्रिप्शन है आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है जो ये डेटा है ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे हुआ उसे आप कैस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राम बार चार्ट है हिस्टोग्राम्स है आपके पाई चार्ट्स हैं और देन हाउ इट इज एनालाइज उसमें कौन कौन से तरीके आपने यूज किए हैं टू हैव योर रिसर्च आउटपुट रिजल्ट और कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन This method is related to the measurement of central tendency, where you deal with average, and that average deals with mean, median, and mod. There is another ways of measurement too: dispersion, mean deviation, standard deviation is the part. Basically, it includes the descriptive statistics with the average height marks in the academics. It has a graphical representation because. the data the information the collection of the market responses are shown in the form of the graphs and that analyzes descriptive statistics and it gives delivers you graphical presentation and then later the analysis being drawn conclusions are dependent on the market forces analysis so everything is assessed in mean median mode dispersion mean deviation and standard deviation when you talk about descriptive studies or statistics one term inferential statistics it includes those methods which have two conclusions two conclusion means you have two ways to go it provides you recommendation and suggestions it drawn on the basis of your population size and that is given sample which is collected by your information एक ऐसा तरीका जो आपको दो रस्तों को दिखाए कि दिस इज वन वे टू गो एंड दैट इज अनदर वे टू गो एंड यू विल चूज आउट ऑफ योर रिसोर्स एक ऐसा तरीका जो आपको ये बताए कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज की प्रोसेस देना चाहते हो तो आप इस रस्ते पर जाएंगे एंड इट इंक्लूड्स वन टर्म विच सेज यूनिवर्स और पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स इट मीन्स जितनी भी चीजें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस सब्जेक्ट मैटर को एग्रीगेट करना इट रेफर्स टू दी एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज आइटम्स एंड यूनिट्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड दी डेटा फ्रॉम किसी भी चीज का आधार मूल्यांकन इट्स कलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन have vast process to be covered it firstly have to be delivered on the grounds of the information and in economics and in the scenario of any country's development numerical data plays the very important role and thereby statistics became the tool of assessment of collecting organizing presenting analysis and implementation and interpretation of the information so it has scope scope provides you nature 
how the statistics is being considered as art and science second it matters is the subject matter what it includes and how it presents itself then descriptive and inferential studies of statistics the next class would be of in limitation of statistics because sometimes it lags behind as per the requirement so hereby today i am saying thank you for visiting